A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... Descubre todo el cuidado y protección de los colores de ciclón líquido en su nuevo Ahorra Pack. Más económico, más conveniente. Y con tapa para usar y guardar. Ciclón, la vida es full color. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén contentos. Yo estoy feliz el día de hoy. He venido guapísima, elegantísima, con mi blusa a cocinar un arroz delicioso. Es un arroz con brócoli y queso. Te lo preparé una vez con queso amarillo y queda muy, muy, muy rico. También con tocinito, que es un, un plus que yo le he agregado al arroz como para que tenga pues más saborcito. Usted sabe que usted me puede llamar por teléfono o me puede escribir y me puede dar cualquier sugerencia o comentarios al 602-3674 o escribirme a mi correo, a mi correo, no, a mi correo electrónico recetas de viaje arroba telerama punto También me pueden seguir obviamente en Instagram en arroba viaje y marques y ver todas mis recetas en mi blog que es www.viaje.com.es Esas son todas todos, todos, mis redes sociales con las cuales ustedes se pueden comunicar conmigo. Deme, pásame la agüita. Este, pedí una, mi olla, aquí tengo mi olla que voy a poner a calentar porque vamos a, a blanquearse, dice el término, el brócoli. ¿no? Aquí voy a prender la hornilla. Ahí está. Este es el brócoli, mire cómo nosotros los tenemos cortados en ramilletes. Usted lo puede cortar más chiquitito, ¿no? Una vez eh, yo comí un, un, un arroz con brócoli que lo habían cortado así chiquitito, ¿verdad? Y le habían puesto también un pedacito de tallo, pero bien chiquito. O sea, era como que se veía polvito verde y era el brócoli bien picadito. Vamos a ver la receta nosotros que necesitamos. Y para que ustedes sepan que son ingredientes sencillos, ingredientes que lo tenemos eh, generalmente en la casa y que lo vamos a poder hacer. Tiene muchas variantes también, obviamente. Todo eso vamos a contar en el proceso del programa. Pero mientras tanto, ustedes se queden con la receta que vamos a preparar el día de hoy, que es el arroz con brócoli y queso cheddar. Arroz con brócoli y queso cheddar. Cuatro tazas de arroz. Una cabeza de brócoli. Una taza de tocino picado. Dos tazas de queso cheddar rallado. Una taza de crema de leche. Sal y pimienta al gusto. Listos todos los ingredientes. Nosotros vamos a empezar simplemente eh, friendo mi tocino, que lo podemos hacer directamente en la olla donde voy a mezclar luego el arroz, ¿no? Esto se llama cocinar limpio. Vamos a coger una cucharón por aquí, una espátula, cualquier cosa que me sirva para sacar bien el tocino. Entonces, una forma que yo siempre les digo a ustedes de cocinar el tocino, voy a subir la temperatura de la olla también, es tapándolo primero, suda un poco el tocino, suda, bota un poquito de su grasa y luego ya lo abro, destapo para que se dore y a su vez haya botado, porque bota la grasita y ahí se empieza a dorar, ¿no? Pero primero me gusta dejarlo así. Y acá estoy calentando agua porque voy a blanquear el brócoli. Cuando ustedes vayan a preparar una ensalada de brócoli, un arroz con brócoli o lo que quieran, ustedes no deben de recocinarlo. No es un vegetal que necesite cocinarse mucho. No es como la coliflor, por ejemplo. El brócoli se lo come... ¿Tú te lo comes crudo, gordo? Sí, te lo comes crudo. ¿Tú te lo comes crudo, Julito? Rico, es sano, es saludable, súper saludable. Eh, e inclusive, este, hay niños, hay torta, una torta de brócoli, de dulce. Es una torta de brócoli, así como los digo. Y queda rica, voy a hacerla yo un día. Yo nunca la he preparado, pero la voy a preparar porque es una torta de brócoli que es este, hecha como, como un puré de brócoli. Queda muy rica la torta. Eso me han dicho porque yo nunca la he preparado. Pero es cuestión de inventarse la receta, nada más. Porque como les repito, es de dulce, no es de sal. Aquí ven, este tocino 
está un poquito, es, está, es, es, es poquita grasa, digo yo, ¿no? Entonces cuando los tocinos tienen poquita grasa, este, no, 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 no botan mucha grasita, los podemos ayudar nosotros poniéndole un chorrito de aceite para que no se me pegue. Entonces aquí tengo mis cajones, voy a sacar aceite para ponerle un poquitito nada más a que me ayude a dorar el tocino porque si no, no va a ayudar. Pero en todo caso, ¿de qué estaba hablando yo? Yo estaba hablando de el brócoli, ¿no? Ahí estamos, ahí se va a dorar más rápidamente. Ahí lo dejo abierto. Estamos hablando del brócoli. El brócoli no se recocina, el brócoli simplemente usted lo, lo pone en agua hirviendo y punto. Ya, se llama blanquear eso. Y usted se da cuenta cómo toma, es, es, es inmediato, cómo se pone un color precioso. Lo voy a demostrar en este momento cuando yo simplemente lo voy a meter en el agua hirviendo y ya está, ¿no? Lo voy a sacar casi que inmediatamente, pero estoy esperando que el agua hierva. Ya, y esto se pone verde enseguidita. Verde es el brócoli, un color precioso. Pero azul, verde, amarillo, el mundo es de todos los colores. Y para protegerlos, por supuesto, ciclón ¿Tú eres como con, es, es un detergente líquido y que tiene una fórmula biocontrol. Que entra suavemente los tejidos de su ropa, le saca todas las manchas y protege los colores. Ya saben. Vive el color que te haga feliz con ciclón Líquido detergente Detergente líquido, como usted lo quiera llamar Pero ciclón, el mundo es full color Definitivo, eso sí Uy. Por acá Ya, ahí estamos Vamos a esperar Como les digo que Se, se fría un poquito Y ahora sí, vamos a poner nosotros eh, no, todavía no me estoy convencida que me, me gusta que esté bien hirviendo esa agua. Cuando el agua esté ya bien hirviendo, ahí yo le pongo el brócoli, apago la hornilla y lo, le saco el agua y ya lo vamos a mezclar con el arroz. Eso es el único que usted tiene que hacer, igual cuando haga ensaladas o lo que sea. Si va a hacer una crema de brócoli, ahí no, ahí sí debe de cocinar el brócoli con lo que usted quiera. ¿no? Por ejemplo, en mi casa, cuando uso, voy a hacer la crema de brócoli, yo le pongo la quinoa que es lo que hace como espesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos una crema de espinaca, eh, a veces le pongo una papita para que espese o una zanahoria. También podemos utilizar una quinoa para espesar. Y la quinoa es una súper proteína. No sé si ustedes sepan, mucho más eh, eh, es alimento y ayuda a espesar. Y es mejor que utilizar, por ejemplo, fideo o arroz. Entonces, eh, acostumbrémonos más y cuando preparemos cremas, la quinoa. Ahora sí, vamos a poner mi brócoli. Vamos a ver. Y ustedes van a ver cómo inmediatamente se torna un color súper verde brillante. Esto es un ratito nada más. Yo les digo que un minuto y lo saco. Vamos a, a la pausa. Sí, vamos a una pausa y ahí saco ya mi brote. ¿ya? Ya volvemos, ya volvemos. Continuamos entonces. Ahí está mi tocino dorado, mírenlo. Voy a poner la crema, ¿verdad? Con esa grasita que me quedó para que me dé saborcito. Si nosotros, oh, miren, podemos utilizar leche también o podemos utilizar un caldito de pollo que tengamos preparado en la casa. Porque a veces, este, al menos en mi casa, yo dejo los espinazos del pollo. Si hago, saco una pechuga, por ejemplo, para hacer un filete de pollo, o un pollo panado, o, o dejo la espaldita, porque la espalda también se hacen calditos. Entonces, si tenemos un caldo de pollo, podemos utilizar también un caldo de pollo para no utilizar este, la crema de leche, porque es más costosa, ¿no? Nosotros podemos cambiar la leche también sin ningún problema. Entonces, voy a esperar esto nada más que caliente. Necesito salpimentar. Vamos a poner aquí sal pimienta. Como siempre, yo digo, ir sazonando. Y el arroz que me han mandado. Qué machón ese arroz, está horrible. Pero cuando nosotros preparamos platos así, como este que estoy haciendo yo ahorita, lo dejo bien eh, 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 aguadito, digamos. ¿Para qué? Cuando está bien aguadito, miren el color tan bonito que se tomó el brócoli. Miren qué lindo. Vamos a dejar la salsa bien aguadita. Para luego ponemos el arroz y lo vamos a revivir, ¿no? No sé, hay gente que le gusta el arroz tieso, a mí no. Por eso es que yo cuando hago arroces, 
generalmente los hago así aguaditos como digo yo, ¿no? Vamos a, a coger, vamos a, a mezclar un poquito. El brócoli puedo ir al final. Voy a dejar aquí un poquito para... Vamos a ver en sus pantallas nuevamente los ingredientes. Y miren ustedes ahí cómo va, va quedando perfecto. Vamos poniéndole el queso y el arroz, ¿no? Intercalado. Este arroz es un arroz machón, como digo yo, lo pueden enfocar gordo. Es un, es un arroz viejo. Le, yo le llamo viejo porque si el arroz está recién hecho es fresco para mí. Ese arroz viejo es hecho de ayer. Entonces, simplemente estaba compactado, por eso lo ven así. Entonces, comerse un pedazo de arroz así, con huevo frito, bueno, está bien ya. Pero re, con este, estos, estos arroces usted lo puede revivir, ¿verdad? ¿Cómo se revive un arroz? Simplemente con un poquito más de agua y, un, y apenitas de sal. Así lo puede revivir. A mí me gusta con leche y queso. Entonces, cuando yo quiero revivir un arroz viejo, yo le pongo leche y queso. Entonces, ahora pues tiene pues el tocino, tiene... Y usted puede utilizar el queso que usted quiera, ¿no? Está, estamos hablando que ahorita tengo un queso cheddar amarillo... Usted puede poner un cholito, yo le llamo cholito porque para mí el queso cholito es el más rico. Y así usted le cambia del, el sabor al arroz. Porque si yo pongo el arroz, miren ustedes, si yo pongo este otro queso, el arroz me va a cambiar del sabor definitivamente. Porque el queso es uno de los que va a darle un sabor importante al arroz. Ya ves que este arroz está machón, me pongo a pelear yo con el arroz. El gordo, el gordo, el gordo. No saludamos, gordo. Se te hace agua la boca, gordo. ¿Ah? Mira que ando peleando con este arroz viejo. ¿Por qué no vienes a menear la olla? Tú ven acá a, a, a coger el arroz. ¿Ah? Que sí, dice ese gordo. Dijiste buenos días. Diga buenos días. Que salude. Saluda como político, reina de belleza, que creo que se cree. <ríe> no, el rey de las joyas es él. ¡Uh! Oh. Oh. El rey de la cuchara. Pero es que ya ustedes oyeron, pues no, sí o no. Dice, dice el gordo que el rey de la cocina es el arroz y la reina es la cuchara. <ríe> ¿Verdad, gordo? Ahí está. ¿Con qué se come ese arroz? Con cuchara, él dice. Ya, pues ahí está. Así que no, no me lo molesten de acuerdo, por favor. ¿eh? Definitivamente, el rey. Pero así me lo dijo frente, el rey es el arroz. Y la reina es la cuchara. Ya, hay más o menos de arroz, vamos a poner. Entonces, miren, nosotros podemos hacer crecer este arroz de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, poniéndole proteína, en este momento tenemos el tocino, ¿verdad? Pero nosotros podemos ponerle, por ejemplo, pollito. Carne molida, carne de cerdo, lo que queramos, un poquito más de queso, lo que queramos podemos ponerle al arroz y hacerlo delicioso. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Puede poner otro tipo de legumbre, arvejitas, zanahorias, este, choclo, cualquier tipo de queso. Es cambiar, ¿verdad? Cambiar y aumentarle, por ejemplo, si me sobró de ayer, me invento, un pedacito de carne, picarlo y agregarse, ¿verdad? Si tiene un pedacito de pollo que no le alcanza para que coma toda la familia, se lo pica y se le echa el arroz. Eso se llama arroz. A mí en la casa de mi mamá se decía arroz del jueves. Según mi mami, el jueves, lo que se hacía en la casa, cuando yo era chiquita hablo, mi mami decía que el jueves se comía todas las horas de la semana. Es decir, había un pedacito de pollo, había un pedacito de carne, entonces había, no sé, y ella le decía, haz un arroz con todo lo que haya sobrado. Entonces en mi casa hacían arroz y el arroz del huevo era delicioso. Era delicioso. Sí, era con sobres ante paréntesis, pues no, porque... O sea, so, sí me entiendo lo que quiero decir, ¿no? El arrocito del jueves tenía siempre el mismo sabor. Y le ponían de todo, hasta recorte le ponían. Entonces, no, casi no era arroz, era pura proteína, un arroz delicioso que hacían en mi casa. Y le pusimos así, arroz del jueves, porque a mi mami pues, le gustaba. No sé por qué le puso arroz del jueves. Como por ejemplo a mí, tú sabes, gordo, que yo no me llamaba Beatriz. Tú sabes. Yo, según mi mamá, me llamaba Morela. Morela Márquez de la Plata. Entonces, cuando antes tú nacías, tu papá te iba al registro. 
¿verdad? A inscribirte. Tu papá se iba a inscribir al, al registro. Y cuando mi papi fue al registro, yo nació Morela, pues estaba Morela ya ahí. Yo estaba, Morela estaba en una cuna, me imagino. Mi papá me fue a registrar y mi papá me registró como Beatriz del Carmen. Beatriz como mi mamá y Carmen como la mamá de él. El nombre de mis dos abuelitas. Y regresó a la casa, entonces ya Morela se llamaba Beatriz del Carmen. Entonces, y ahora me dicen, bitch, si gritan Beatriz, yo no me viro. De verdad que no me viro. No estoy acostumbrada, la verdad, a, a que me digan Beatriz, porque toda mi vida he sido VIH. Para ustedes, por supuesto, más todavía, ¿no? Desde, desde que tengo uso de razón me dicen VIH. Mi hija también le pasó cuando era chiquita. Yo le decía, mira, vas a ver que la llamo y no se da cuenta. Salía corriendo, por ejemplo, decía Viachi y se viraba, ¿ya? Y cuando salía corriendo y le decía Beatriz, no se viraba. No se viraba, porque no sabía que era ella, de verdad. Yo le tuve que explicar que lo que tenía Viachi es un apodo, pero que su nombre era Beatriz. Es un nombre muy bonito. Igual, lo conservo, lo conservaré toda mi vida como conservo mis prendas preciosas. Azules, verdes o amarillos. El mundo es de todos los colores. Y para protegerlos, ciclón detergente líquido con su fórmula biocontrol penetra suavemente en los tejidos, ¿verdad? Removiendo las manchas y los protegiendo de los colores esos feos de la ropa. Vive el color que te haga feliz con ciclón detergente líquido. Ciclón, el mundo es un color. Eso es definitivo. El, el ciclón, a mí, conmigo, es una, es una maravilla. La verdad es que y es rendidor y tiene un aroma, me encanta. Definitivamente, ciclón es lo que nosotros debemos tener para lavar nuestra ropita. Vámonos a ir a una pausita y volver, ¿sí? Está el arroz rico, el arroz está delicioso. Ustedes recuerden que no solo me pueden ver a través de la televisión, también me pueden ver ustedes en su tablet, en su teléfono, si están en la oficina... Por internet, me pueden ver, o sea, en mi página, usted se mete a telerama.es y yo le digo mi página porque Telerama es mi canal y es su canal, es el canal de todos, ¿no? A telerama.es, ahí en vivo voy a estar yo eh, todos los días a las 9 de la mañana con una receta nueva y si usted quiere investigar otro tipo de receta que quiere que yo le haga, simplemente se va a viachi.com, este, a, 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 a viachi y ahí la busca, ¿no? Este, alguna que yo haya hecho anteriormente. Por ejemplo, la nenita, la nena Gutiérrez, me dice, cada vez que a ella le gusta un plato que yo he preparado, porque ella siempre está conmigo, digamos, aquí en el canal, cada vez que a ella le gusta un plato que yo he preparado, ella se mete a telerama.es, busca donde está receta de viachis y se va a la receta que ella quiere preparar. Entonces ve cuáles son los ingredientes y se pone a cocinar. Este arroz se come solo, es un plato único. ¿Por qué? Porque tenemos la, el carbohidrato, la proteína y tenemos también los vegetales. Pero nosotros podemos acompañarlo de lo que queramos. Podemos ponerle un pedazo de pollo si queremos, ¿no? O podemos ponerle un, un, hasta un pescado frito. Eso depende totalmente del gusto. Pero como yo ya les dije en el inicio, en el arroz, dentro del arroz, en vez del tocino, podemos nosotros agregar, por ejemplo, pollo, podemos arreglar carne y cambiar. Ya no hacer los mismos típicos arroces con pollo de siempre, porque ¡ay! Oh, arroz con pollo así te dicen, ¿verdad? puede hacer un arroz con pollo chino, por ejemplo puede hacer un arroz con pollo agridulce puede hacer un arroz con pollo y brócoli queso, ¡uf! ¡invéntese! así vamos a hacer la semana de los arroces que va a ser la próxima semana vamos a hacer arroces todos deliciosos inventados, ¿y quién va a cocinar el arroz? el gordo tú gordo, tú me estás diciendo el gordo dice que el rey es el arroz él tiene que tener, tú traes tu arrocera gordo y tú haces el, el arroz todos los días y te pones el arroz también. Y no me vas a venir aquí con una tacita de arroz, comemos todos, no. No es verdad. No, ¿saben cómo, cómo, cómo se mide cuando se va a comer arroz? Con una taza de café. ¿Se ha visto esas tazas de café? Eso supuestamente es la medida para una persona que con una tacita de café es como una taza de arroz, generalmente. Pero el crudo se mide así. Se, se calcula que si una tacita para una persona, crudo, crudo, una tacita para una persona, dependiendo, ¿no? Porque si vamos a hacer un gran buffet, vamos a hacer arroz, ensalada, pollo, pastel, todo, entonces vamos a comer, van a comer menos arroz. Si va a ser solo arroz, entonces ahí sí, pilas ahí. ¿Cuántas, con una libra cuántas comes tú, gordo? ¿Cuántas libras de arroz te comes, mejor dicho? Con una libra, ¿cuántas? ¿Cinco tazas de arroz? No, gordo. ¿Tres tazas? ¡Ole! 
¿Para qué trabaja aquí, gordo? ¿Dónde está a trabajar una piladora? No sé, pues... Imagínate, tres tazas de arroz. Ya sabemos por qué la barriguita. En todo caso, otro día más que he estado con ustedes contenta de estar... Se le ríe al, al gordo. Mentiroso, gordo. Te estoy molestando, gordito. Sí, yo te voy a dar arroz, tranquilo. Tú la, la cuchara, traigo. Bueno, me voy a despedir. Me voy a despedir eh, un, con un beso grande, con un abrazo inmenso, un diluvio, bendiciones y que tengan un lindo día, que estén muy felices. Con el auspicio de... Descubre todo el cuidado y protección de los colores de Ciclón Líquido en su nuevo Ahorra Pack. Más económico, más conveniente. Y con tapa para usar y guardar. Ciclón, la vida es full color. Hemos presentado las recetas.